자 여기다 엣지를 붙이려면 은 이쪽에다 붙여야겠지? 두고 엣지 기계를 엣지를 붙이려면 은 부재가 이렇게 밀려나 그래서 항상 부재는 테이블에다 고정을 시켜야 돼 자, 이렇게 해서 붙일 부재가 움직이지 않게 음, 움직이지 않게 고정을 시킨 다음에 엣지를 붙여야지 정확하게 붙일 수가 있어 이 엣지를 자이 엣지를 붙일 만한 사이즈에 맞게 적당히 <웃음> 잘라주고 자이 사이즈는 딱 요거랑 정확하게 맞추면 은 항상 모자르기 때문에 양 끝에 어느 정도 요 정도 남을 수 있게 적당하게 잘라줘야 돼자 그리고 자 이쪽에 엣지 폭에 맞춰서 조절을 해줘 이 조절해 주는 거는 엣지를 넣어서 꽉 낀다 하는 사이즈에서 한 클릭 두 클릭 내려주면은 애가 들어가면서 어느 정도 이렇게 움직이기 움직이기 때문에 음, 요 정도 여유를 줘야 돼 그리고 이렇게 넣어 준 다음에 여기 플레이 위에 플레이 버튼을 누르면은 엣지가 장착이 되지 자 이렇게 장착시킨 상태에서 위에 플레이트를 부재에다가 딱 대고 여기 보면은 선이 있어 여기서부터 나온다는 거거든 그러니까 이 선을 끝부분에다 대 플레이 버튼을 눌러주면은 엣지가 나오기 시작할 거야 이렇게 엣지가 나오면 그때부터 갖다 대서 기계 속도에 맞춰서 따라가면 돼 이렇게 방금 한 거는 천천히 엣지 기계를 돌린 거고 자 그런 다음에 요 끝에 남잖아 이 커터기로 끝까지 대고 잘라주고 반대편도 끝까지 대고 잘라주면 돼 그렇게 되면 엣지가 정확하게 붙었지 엣지가 정확하게 붙었지 자 한번 더 붙여보면 이 붙일 부재가 테이블에서 이렇게 안쪽으로 들어가면 안되겠지 그러면 이쪽에 엣지 기계가 걸리기 때문에 항상 요정도 빼줘야 돼 그래야 엣지 기계가 들어가면서 걸리는 일이 없지 자이 상태에서 고정을 하고 아까랑 똑같이 엣지를 적당한 크기로 잘라줘 엣지마다 폭이 이렇게 다르기 때문에 엣지마다 폭이 다 다르기 때문에 항상 새로운 엣지를 넣을 때는 폭을 한번 세팅을 해줘야 돼 여기서 아까 말했던 대로 정확히 꽉낀 상태 엣지가 구부러지 않, 구부러지지 않고 딱 이렇게 정확하게 꽉낀 상태에서 한 클릭 두 클릭 하면 이 정도 여유가 생겨 이 정도 갭을 줘야지 엣지가 들어가면서 이렇게 처지잖아 엣지가 이렇게 처지면서 들어가기 때문에 이게 꽉 끼면은 엣지가 들어가다 멈춰 그렇기 때문에 이 정도 여유는 주고 여기서 맨 위에 플레이 버튼을 누르면 이렇게 장착이 돼자 그러면은 이때부터는 엣지 기계에 껴져 있는 거기 때문에 기계에 지금 물려 있지 이렇게 음. 이 상태에서 올려 보면은 요 플레이트 보면은 선이 있지 요선 끝이 요 붙이려는 부재의 끝라인에 맞아야 돼 이렇게 그리고 항상 요거는 이 판과 밀착을 시켜야 돼 이게 떠버리면은 엣지가 위로 올라가겠지 그렇기 때문에 밀착을 시키고 자, 이 상태에서 여기 플레이 버튼을 누르면 엣지가 나오기 시작해 플레이 버튼을 누르면 엣지가 나오면은 여기에 닿는 순간 옆으로 기계랑 기계 돌아가는 거에 맞춰서 들어가면 돼 이렇게 보면 지금 엣지가 정확하게 붙었으니까 아까랑 똑같이 끝부분은 잘라주고 이 끝부분도 켜서 잘라주면 엣지가 이렇게 붙은 거야 자 여기 보면은 잘 붙어져 있지 자 이렇게 엣지가 두꺼우면은 지금 이거 1mm인데 1mm 무늬목에 1mm 무늬목하고 1mm 라미네이트는 
성격이 좀 달라 1mm 무늬목이 1mm면은 이게 잘 부서지거든 무늬목으로 1mm 엣지가 되면은 이렇게 부서져 특히나 겨울같이 건조할 때는 쉽게 쉽게 부서진단 말이야 이렇게 음. 그래서 아주 건조할 때는 이 붙을 쪽 말고 바깥쪽에 스프레이를 로 한번 적셔주고 붙이기도 하고 엣지 기계에서 이렇게 나오잖아 만약에 엣지 기계 방향이 이렇게 되면은 엣지가 이렇게 휘기 때문에 부서지는 확률이 높아 그렇기 때문에 항상 여기 보면은 몸체 이쪽에 보면은 턱이 하나 있어 이 턱에 대고 가면은 그렇게 애가 부서지지 않고 잘갈 수가 있어 애는 또 폭이 아까 거보다 훨씬 넓지 이만큼 그렇기 때문에 다시 맞춰서 내려주고 그러면 꽉 끼지? 여기서 한두 글랭 내리고 이렇게 좀 여유를 줘야 돼 그런 다음에 플레이 버튼 이렇게 맞겠지? 자 엣지가 나왔을 때 이렇게 가야지 엣지가 나온 다음에 이렇게 가버리면은 이렇게 가도 붙긴 붙어 근데 그렇게 되면은 요 엣지가 여기서 이렇게 휘잖아 그렇기 때문에 이렇게 휘어서 애가 부서질 수가 있어 그래서 가능한 이렇게 돼야지 엣지가 이렇게 가겠지 이렇게 완만하게 가니까 엣지가 부서지지 않고 쭉갈 수가 있는 거야 자 여기서 이쪽에서 엣지가 나온다고 했을 때 엣지가 나왔자마자 여기다 탁 떼고 들어가면 은 이쪽에 본드가 구, 뭉쳐 그렇기 때문에 엣지 들어갈 땐 여기서 비행기 연착륙 하듯이 부드럽게 들어가야 돼 원만하게 그래서 이렇게 있다가 엣지가 나오면 부드럽게 붙여 나가면 돼자 지금 이 속도는 천천히 가는 속도니까 나중에 숙달되면 은 그때 2단 스피드로 올라가면 돼 그리고 끝날 때는 한번 옆으로 쭉 당겨줘 이렇게 되면은 완벽하게 엣지가 붙지 이거 역시 끝에 쪽에 잘라주고 자 잘라줄 때는 여기 보면은 평평하단 말이야 이쪽에서 작두처럼 단두대처럼 여기에 들어오면은 자르는 거야 여기 들어왔을 때 자르기 때문에 몸체가 요 엣지 끝라인이 여기에 정확하게 딱 붙으면 돼 그래서 이렇게 밀착을 시켜주고 가볍게 자르면 깔끔하게 잘려 자 이렇게 해서 엣지는 쉽게 붙인단 말이야 자이 상태에서 이제 중요한 건 뭐냐 보면은 엣지들이 판보다 다 올라와 있지 위 아래 다 이것들을 깔끔하게 쳐내야지 사용을 할 수가 있겠지 그래서 아까 붙인 것들은 다 엣지들이 튀어나와 있어 요거를 이제 쳐내줘야 하는데 얘네들을 쳐내는데 여러 가지 방법이 있는데 첫 번째로는 끌 끌로 끌로 이렇게 바닥면에 대고 잘라주면 돼 커팅을 해주면 걸리는 게 없지 음. 근데 요거는 장점은 굉장히 쉽고 빠르지 그냥 끌만 집어갖고 한 번에 쭉 그어버리면 되는데 단점은 내가 끌을 잘 활용을 못한다 그러면 여기 이렇게 파먹게 돼 그러면 지저분해지겠지 그렇게 지저분해지면 이 판은 쓸 수가 없어 그렇기 때문에 내가 끌이 어느 정도 익숙해지지 않으면 이 방법은 사용하기가 좀 힘들어 자 두번째는 이렇게 시중에 파는 엣지 커터기들이 있어 이런 것들 뭐 이런 것들이 있는데 나도 엣지를 처음 붙이고 나서 이걸 쉽게 자르고 좀 간편하게 자르는 게 없나 해서 여러 가지를 찾아 봤었는데 그래서 이것저것 다 사봤지 다 사봤는데 그닥 음, 이렇게 이런 것들은 일단 구제에 상체 입힐 일은 없어 그래서 그게 좋아 근데 이걸 써보니까 어, 날이 다는 것도 있고 그리고 내가 계속 힘을 줘야 되잖아 내가 계속 힘을 주면서 하면은 이거 은근히 소나기에 힘이 딸려 거기다가 이렇게 좀 두꺼운 무늬목 같은 경우는 일단 한 번에 잘리지도 않고 좀 지저분하게 나간단 말이야 아무래도 좀 뜯겨서 나가는 게 있어 내가 소나기 힘이 센 편인데도 이 정도면 은 보통은 하기가 힘들어 얇은 무늬목은 괜찮아 자 그래서 우리는 무엇을 쓰냐 자요 트리머 
얘 같은 경우는 MFK700 엣지 작업만으로 쓰는 거야 지금처럼 이렇게 엣지 튀어나온 거를 잘라내는데도 쓰고 아니면 은 이렇게 끝에 라운드를 준다던가 45도를 준다던가 이렇게 모재의 끝 부분을 처리하는 트리머고 트리머를 알아보면 플레이트를 빼주면 이렇게 생겼어 요게 이제 음, 기본 기계고 이게 기본이 있고 이게 추가 구매인지 기본 세트인지 모르겠는데 어, 이렇게 플레이트가 두 가지가 있어 요거를 끼면 아까처럼 요렇게 어, 사용을 하는 거고 어? 요렇게 옆으로 사용을 하는 거야 옆으로 사용하는 것도 굉장히 편하지 최근에 다시 내가 요거를 연구하기 시작하다 보니까 이게 훨씬 편해 음. 우선 비트는 2.2 라운드 비트 보통 우리가 다른 라우터에도 많이 끼는 라운드 비트 이 비트 같은 경우는 보통 어, 이런 엣지 부분에 날카로우니까 부드럽게 넘어가라고 깎아주는 역할을 하는데 여기서도 똑같이 사용을 할 거야 그래서 베어링이 있어서 어, 쭉 따라가면 되는 거고 끝부분은 플랫하게 되었고 아랫부분은 자 일단 이두개 구멍에 맞춰서 얘를 끝까지 딱 붙여서 껴주고 다시 잠그면 돼자 요거 같은 경우는 세팅이 딱두 가지야 초록색이 지금 초록색이 딱세 개밖에 없거든 전원 여기 플러스 마이너스 높이 조절 요 조절 근데 이거는 베어링이 없을 땐 이거를 사용하는데 베어링이 있으니까 굳이 저거를 사용할 필요는 없고 베어링만 틀어지지 않게 잡아주면 돼자 이걸로 어떻게 엣지를 치느냐 보면은 플레이트가 여기가 한칸더 올라가 있고 플레이트가 단이 쳐져 있어 그래서 이렇게 두면은 자 이렇게 두면은 라운드 진 부분이 밑에서 쳐진단 말이야 자 보면 엣지가 이렇게 튀어나와 있지 어 그래서 플레이트가 이렇게 가면서 음, 이렇게 쳐주는 거야 이것보다 튀어나와져 있는 거는 여기만 여기 위로 올라가겠지 그래서 이거 위에는 다 쳐지고 여기는 안전한 거야 그래서 요 면이 손상할 일이 없이 안전하게 튀어나온 것들을 없애줄 수가 있지 자 이렇게 가면은 라운드가 돌면서 튀어나온 거는 쳐주고 더불어서 이게 라운드잖아 비트가 음, 그래서 살짝 라운드를 쳐주면서 삽, 손사포 칠 필요도 없이 깔끔하게 나오지 자 근데 요 높낮이는 조절을 해줘야 돼 여기 플러스 마이너스 버튼이 있다 보니까 요걸 풀어서 이렇게 돌리면은 올라가고 왼쪽으로 돌리면 내려가고 이거는 왜 높낮이 조절을 하느냐 엣지마다 엣지마다 두께가 달라 그래서 두께까지 라운드를 칠 때가 있고 두께를 라운드 칠수 없는 아주 얇은 엣지들은 이제 여기 라운드를 못 치고 좀 두꺼운 엣지들은 라운드까지 쳐줄 수가 있지 어 그래서 높이 조절로 그거를 조절을 하면 돼자 여기 엣지를 쳐내야 하니까 요 플레이트를 여기다 대고 대고 눌러주면 돼 어차피 더 들어가지가 않아 여기 베어링에 걸려 어, 여기 베어링에 걸려서 더 들어가진 않고 들어간 다음에 눌러주면 은 자연스럽게 튀어나온 엣지가 잘려 자 그래서 슬로그 입을 꽂아주고 집진기도 꽂아주고 항상 어, 이 상태에서 커버리면 은 걸린단 말이야 돌아가는 거에 걸리면 은 애들이 상처가 나기 때문에 항상 킨 상태에서 내려가야 돼 엣지를 잡고 좀 거의 변화가 없어 왜냐 아직 여기에 안 닿았기 때문이야 그래서 이걸 풀어주고 플러스 방향으로 올려주면 은 엣지가 어, 잘리기 시작하지 아직 여기 본드는 남아있어 어, 여기 본드는 남아있고 엣지만 없어지는 상태야 자. 플러스를 돌려서 높이를 더 조종을 하니까 지금 여기 아까 남아있던 본드까지 싹 없어졌지 그렇게 해서 이렇게 지나가면 은 음, 아주 깔끔하게 엣지 커팅이 돼 지금 요거는 안, 안 쳤지? 안친 부분은 아직도 엣지가 이렇게 남아있지 이제 자른 부분들은 음, 아주 깔끔하게 마감이 나오지 라미네이트도 자 깔끔하게 엣지가 붙었지 이렇게 되면은 이 판은 이제 라미네이트 같은 건 바로 사용을 하고 그리고 이렇게 무늬목들은 여기서 이제 샌딩을 하고 마감을 들어가면 돼
자 근데 지금 이렇게 보여주는 거는 클램프를 물려서 얘가 안 움직이잖아 이 상태에서 어, 이걸로 하는데 지금 이 기계가 크지? 여기 폭이 지금 이 정도란 말이야 이 가이드가 가는데 어. 그렇기 때문에 이렇게 폭이 좁은 것들 있지 얘네도 엣지는 붙여야 하는데 이렇게 두고 클램핑을 아무리 끝쪽으로 해도 여기 걸린단 말이야 이렇게 걸려서 엣지를 붙일 수가 없어 이렇게 폭이 좁은 것 같은 거자 그럴 때는 어떻게 해야 하느냐 그럴 때는 깔끔하게 포기를 하고 여기다 하면 돼자 이건 무엇이냐 여기다 여태 것은 k 의 유고를 끼고 기계가 움직이는 게 아니라 부재가 움직이면 되는 거야 자 그렇게 해서 여기에 거치를 시키려면 은 애를 빼줘야 돼 그리고 망치로 망치로 쳐서 살살 빼면 되는데 양쪽이 한쪽만 치면 은안 빠지고 양쪽을 살살 빼주면 돼 어, 그리고 여길 치면 안 되겠지? 여길 치면 이 심이 부서져 버려 여기 세게 치면 은 그래서 이쪽 살짝 이쪽 살짝 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 빼면 빠지겠지? 음. 이렇게 해서 빼주고 그러면은 이제 기계만 남았지? 이 상태에서 여기 보면은 홈이 있어 여기 보면은 자 기계 양쪽에 보면은 여기랑 여기 홈이 있어 어. 그거를 이 홈에다 껴주면 돼 어? 그래서 여기 껴서 끝까지 밀어주고 잠그고 잠가주면 돼 그리고 얘가 밑으로 내려가면 은 고정이 됐지 응. 그 다음 요거는 왜 이렇게 움직이냐면 일자로 칠 수도 있고 45도로도 칠 수가 있어 그런 다음에 일단 이렇게 응. 90도로 맞춰주고 잠가주면 돼 여기서 이렇게 와서 엣지를 붙이고 가는 거야 내가 이걸 밀어주면 돼 내가 이렇게 붙여서 가면 되고 기계는 가만히 있고 이제 내가 이 부재가 움직이는 거지 음. 이게 더 편한 사람이 있고 기계를 움직이는 게더 편할 때가 있는데 아무래도 사이즈가 크면 은 무겁잖아 이 부재가 이게 막 원장 사이즈거나 엄청 커지면 은 무거우니까 기계가 움직이는 게 편하고 어, 이렇게 작은 것들은 이 부재가 움직이는 게 편하겠지 아까 너무 폭이 좁아서 못 붙인 애를 이쪽에 보면 봉이 하나가 있어 이거 튀어나온 거 애는 음, 뭐냐면은 엣지가 엉키지 않게 엣지를 여기 껴주면은 이렇게 두면은 엉키지 않고 자연스럽게 가겠지 자 아까랑 똑같이 엣지 높이를 지금 요 밑엔 고정이 되어 있고 위에 몸체만 움직이니까 엣지를 해서 꽉 끼면은 한 클릭 두 클릭 이렇게 넣어주면은 세팅이 된 거야 자 그런 다음에 플레이 버튼 누르면은 엣지가 들어가겠지 음, 이렇게 해서 엣지가 지금 장착이 됐지 자 이렇게 장착이 됐으면은 똑같아 플레이 버튼을 눌러주면 엣지가 나와 여기서 붙여 나가면 돼쭉 기계에서 나오, 엣지 나오는 거에 맞춰서 따라가면 이렇게 엣지 정확하게 붙일 수가 있어 이렇게 폭이 작은 것도 거치를 해서 엣지를 붙이면 돼 자, 이렇게 해서 엣지 붙이는 걸 알아봤는데 엣지 작업을 하기 위해서는 이렇게 필요하다고 보면 돼 엣지를 붙이고 끝에 커팅을 하고 양면에 튀어나온 엣지를 쳐내고 그렇게 해서 마무리를 하면 되는 거고 물론 우리 아니면 은 다른 공방들은 구성을 다르게 할 수도 있겠지 굳이 이걸 안 쓰고 따로 세팅을 해서 쓴다던가 어, 이 커터기를 안쓸 수도 있고 이 테이블 없이 다르게 작업하는 방법도 있는데 우리 상황에서는 이게 잘 맞아갖고 특히나 전에 작업장 같은 경우는 굉장히 좁았기 때문에 이게 맞았어 물론 공간이 넓고 하면 은 다른 방법이나 여러 가지가 있겠지만 작업장이 좁고 현장이랑 공장을 왔다 갔다 하는 일이 많으면 은 이렇게 구성하는 게 가장 적합하지 이거 같은 경우는 거의 기계의 힘으로 가는 거기 때문에 내가 특별히 숙달 하기 위해서 막 연습을 할 거는 없는데 어, 마음가짐 자체가 완성도를 높인다고 마음가짐을 가져야지 계속 숙달을 하면서도 어, 정확하게 나오는 거지 대충 기계의 힘을 믿고만 뭐 어차피 기계가 하는 건데 하고 하면은 완성도는 전혀 나오지가 않아
100% 기계임이 아니라 내가 이 기계를 다루는 거기 때문에 내가 완성도를 높이겠다 생각해야지 완성도 높은 작업물이 나오는 거지 기계 힘으로만 되는 건 아니거든? 그렇기 때문에 이것들을 쓰면서도 완성도를 높이려고 계속 연구를 하면 은 작업물이 깔끔하게 나올 수가 있어. 음, 그래서 오늘은 이렇게 엣지밴딩을 알아봤고 오늘은 여기까지.